without further ado, let's go! So bago tayo mag-start, mag-download na kayo ng Lightroom CC and i-ready nyo na rin yung picture na gusto nyo i-edit sa tutorial na to. If Android user ka, no worries dahil ang Lightroom CC is free siya kahit sa Android. Kaya you can download it sa Play Store. Mag-start na akong mag-screen record and yung gagamitin kong pang-edit is itong iPhone 6 ko. Ayan. Ayan sa start ko na mag-screen recording. Punta lang tayo sa Lightroom. Ayan. Click lang natin yan. And kung wala ka pang photos dyan, you can add by clicking this. Ayan. Then, punta na tayo sa photo na i-edit natin. So, ako at yung photo na i-edit ko. Yan yung before. And ito yung after. So, yan. Makikita nyo naman yung difference. Um, mas gumanda siya and mas naging vibrant. And aesthetic talaga yung picture niya. And mas pleasing. Mas pleasing. <laughs> Mas pleasing siya sa eyes. So, wait guys. Ito yung before, then ito yung after. Then, mag-adjust na tayo. Doon muna tayo sa light. So, ayan. Sa exposure, yung naging adjustment ko is positive 0.67. Then, sa contrast, positive 10. Then, sa highlights, positive 10 then Shadows naman tayo. Ayan guys, mapapansin nyo, mataas talaga yung naging adjustment ko sa shadow para ma-achieve natin yung aesthetic look. Kasi, makapansin nyo sa mga aesthetic pictures talaga, yung mga may filter na gano'n, um, soft looking lang talaga siya and wala siya masyadong shadows. Then, dito naman tayo sa whites. sa whites, okay na ako sa positive 50. Then, dito naman tayo sa blacks. Ayan. Sa blacks, positive, sa blacks, positive 56, yung naging adjustment natin. Then, next naman, punta naman tayo sa color. Ayan, sa color talaga, ito talaga yung nagbibigay na aesthetic vibrant effect um kung may gusto kang look sa photo mo talaga dito mo siya ma-adjust so yan punta tayo sa temperature ayan sa so, temperature in-adjust ko lang siya ng positive 10 then sa tint ako sa positive 2. Doon yung vibrance and saturation. Hindi ko muna siya gagalawin dahil dahil mas maganda yung vibrant effect pag dito mo in-adjust sa color mix. So, ayan. So, ako gusto kong i-highlight yung sky. Kaya yan, magsisimula ako sa color blue.
concentration positive 100 then sa luminance positive 90 dito naman tayo sa sky blue adjustment natin is negative 28, positive 23, and positive 17. So, next naman, punta tayo sa detail. Punta tayo sa noise reduction. So, yan guys, mapapansin nyo pag nag-adjust ako dito, mas magiging smooth yung texture na
maganda pa talaga yung texture. Texture. Yung pictures niya. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung tutorial na to. So, kasi yung paraan na kapag handa nyo na yung picture nyo. So, if you like this video, click the like button and subscribe to my channel.